sono Alessandro Petrone, sono un sound designer, maker e altre cose. E sono qui XYZ come tutor del gruppo Y, dove stiamo allestendo un server per la Open Design School eh, per installare principalmente il gestionale per nuove istituzioni sviluppato dalla scuola open source. Stiamo utilizzando questa piattaforma che si chiama Docker e si è sviluppata a container. Funziona molto bene perché incapsula le tue applicazioni dentro delle piccole scatole basate a microservizi, quindi tutti i processi che tu stai cercando di mettere su vengono spacchettati in tante piccole parti, poi connesse fra di loro per formare un servizio più grande. Questo strumento semplifica molto sia il processo di installazione sia il processo di funzionamento proprio di gestione del, di tutto il tuo servizio web e per questo è molto utile anche come approccio didattico. Io ho iniziato a fare queste cose da molto poco tempo, ho iniziato a studiare qualcosa di web qualche mese fa e adesso siamo qui a insegnarlo ad altre persone che con background differenti possono realmente avere la possibilità di costruire qualcosa di funzionante in maniera molto semplice. Ciao, sono Puriana Fisi, sono qua in, in veste di mentore per il gruppo X. In particolar modo io seguirò la parte di eh, visualizzazione dati e cercheremo di eh, dare del senso compiuto a dei numeri o dei dati che abbiamo raccolto. Il tema tecnopolitica è più che attuale in questi giorni, direi. I cittadini stanno diventando sempre più sensibili di quanto eh, possa avere eh, un impatto reale eh, sulla propria vita le scelte che va, fanno non solo le big tech corporation ma tutti quelli che ormai manipolano eh, o adoperano o usano eh, non solo dati ma tutto quello che concerne informazioni delle, della cittadinanza ecco. Questo purtroppo, eh, o per fortuna, eh, viene fatto anche con decisioni di algoritmi che in prima persona vengono scritti eh, da individui eh, e quelle sono totalmente scelte strategiche, scelte politiche che influenzano eh, poi la vita reale delle persone.